आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है नमस्कार संबादे सारथी अपन स्वागत प्रथम संबाद शुरोन धीरे धीरे शांत हो मणिपुर दिन रत पहाड़ा दी आसाम रईफल्स जुब कॉग्रेस पदाधिकारी दायित्व अर्पण संगठन मजबूत कर आहवान अम्बिकापट्टी एलिका परिदर्शन तृणमूल पुरसभा बिुदे क्षोभ सुस्मित पहाड़ी राज्य मणिपुर शांति फिर आनते आसाम रईफल्स दिन रत फ्लैगमार्च और पैट्रोलिंग चाली जा फुट पैट्रोलिंग और बाहन पैट्रोलिंग मणिपुरे तीक्षण नजरदारी रेखे जवाना पैट्रोलिंग देखे भय केंपे उठे गजब छड़ान साथ जड़ित व्यक्तरा पुरो सहसर संगे मणिपुर परिस्थिति मोकबिल मैदान नेमे आसाम रईफल्स बर्तमान समय मणिपुर पुनर को अशांतिकर परेश सृष्टि जाते ना से दिखे लक्ष्य रेखे सकाल विल टहलदारी चलते रविवार काछर जिलार जुड़ीघाट संलग्न जालिउरा एलिक आसाम रईफल्स जवाना फुट पैट्रोलिंग और बाहन पैट्रोलिंग मध्यम जोरदार टहलदारी चालाय जिरिबाम जालाय परिस्थिति नियंत्रण रही है काछार पुलिस सूपार नौमाल महतो मणिपुर आसा शरणार्थी धीरे धीरे निज घरे फिर जाम पुलिस सूपारे संगे जो अब्याहत रेखे जिला पुलिस प्रशासन जिला लखीपुर विभिन्न आश्रय शिविर थका शरणार्थी सुविधार्थे सकल प्रकार सहायत हाथ बाड़ी दिए आसाम सरकार शरणार्थी सुविधा स्थानीय संस्था और संगठन सह विभिन्न सम्प्रदायर मानुष ऐक्यबद्ध भाव एग्जी पुलिस सूपार मणिपुर घटना के घिरे कि गजब छड़ान चेष्टा चला चे। गजबे कान ना देवर जो जनगण के प्रति आवेदन जान गजब छड़ान विषय नजरे आसले शीघ्र विषय प्रशासन के जान आहवान जान पुलिस सूपार तब सब मिलिए जिरीबाम सह गोटा मणिपुर राज्य परिस्थिति स्वाभाविक अवस्था फिर आसार जिला लखीपुर सब डिविसन सह सोनईर का किलिक मोट दो हजार दुश जन शरणार्थी रोले पुलिस सूपार अति सत्तर मणिपुर परिस्थिति स्वाभाविक छंदे फिर आसा आशा प्रकाश कर एदिगे जिरीघाटे रामगंग बैपटिस चार्चे मोट तीन सौ न जन शरणार्थी आश्रय नहीं जार मध्य बाहत्तर जन निज घरे फिर जावर बर्तमान दुश सांत जन शरणार्थी रही स्थानीय मणिपुर आसा शरणार्थी सहायत नागा और मार सम्प्रदायर मानुष ऐक्यबद्ध भाव एग्जिए सम्प्रति मणिपुर दो जनगोष्ठ संघर्ष चलकालीन समय प्राणर भय अनेक उपजा मानुष मणिपुर ऐड़े काछड़े आश्रय नहीं रविवार दो एक जन शरणार्थी जिरीघाट रामगंग बैपटिस्ट चार्चे आसाम सरकार मिलिए रेशन पानी जल सह विद्युत शुद्ध तई नय रामगंग बैपटिस चार्चे थका शरणार्थी मध्य शिशु और वृद्ध सह सकल जालिओरा आसाम रईफल्स तरफे चिकित्सार व्यवस्था आयोजन स्थानीय मणिपुर परिस्थिति शीघ्र ही स्वाभाविक अवस्था फिर आसबिन आशा व्यक्त कर स्थानीय Uh, they are afraid to stay at their home, so they are coming here and getting shelter in the Kasar district of Assam. And today, when definitely uh, from Zirivam, in this camp, another two person are coming up for taking shelter here in Ramgaijang, Kasar, Assam. The Ram Naga community are protected for the other communities. Yes. Is this right or? Yes, we are doing our best because of they are coming because of threat. and we are as per our humanitarian ground we are giving shelter that's all
they are getting I mean facilities the they are getting um, food shelter uh, water from the government of assam and the uh, individual we are uh, crowd funding also we are uh, set up and so many ngos individual those who are uh, big heart they are huge money they are donated for the uh, people those who are coming up from the uh, red of manipur here in uh, assam so, and medical camp also today is uh, done by the zalura assam rifle and the government of assam also doing that one medical camp water supply that also they are giving free of course to the people of this victim people সোমবার কাছা জেলা যুব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শিলচর জেলা যুব কংগ্রেসের কার্যালয়ে এদিন যুব কংগ্রেসের নবনির্বাচিত পদাধিকারীদের দায়িত্ব সমঝে দেওয়া হয় এবং তাদের সংবর্ধিত করা হয় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছর জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রঞ্জি দেবনাথ আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি শরীফুজ্জামান লস্কর অরুণ দত্ত মজুমদার আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক তৈবা সিং জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মালাকার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পাল প্রমুখ जिला जुब कॉग्रेस प्रथम कार्यकारी मीटिंग एक्सिक्यूटिव मीटिंग तथा इंट्रोडक्शन मीटिंग कारण कि आगे निर्वाचन फलाफल हो जुब कॉग्रेस देखे जुब कॉग्रेस अनेक न्यूनतम ऐले मेरा एस एस ए कमिटी से तई कमिटी कि श्रृंखल श्रृंखल सिसटेम रही है वोगला सबा के शिखते हो जानते हो और जरा आज के निवाचन प्रतिद्वंदा निर्वाचन जरा जीते तक सबाई के संबर्धना जानिए जिला कॉग्रेस तरफ थे जिला जुब कॉग्रेस कमिटी तरफ थे आज के एन एक एक्सिक्यूटिव मीटिंग कर मीटिंग सिद्धान निब जो आगामी दिन में जुब कॉग्रेस कार्यकलाप क्यों क्यों आंदोलन करते हैं इस्यूते आंदोलन करते हैं সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে সোমবার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল অম্বিকে পত্রী এলাকা পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব জানান শিলচর পুরসভার অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের দরুন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন গোটা শহরবাসী নালা খননের নামে শিলচরের তীব্র যানজট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে পথচারীদের যাতায়াত করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যাতায়াত করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে পুরসভার বোর্ড গঠন না করে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে শহর জুড়ে নালা খননের কাজ চলছে শহরবাসীর সমস্যার কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেস শীঘ্রই কাছার জেলা প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবে বলেও জানান তিনি ভেঙে মার্চের শেষের দিকে এটা ভেঙে দিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে এখানের এলাকাবাসীরা বলছে যে যতটা ভাঙা হয়েছে ততটা কাজও হচ্ছে এছাড়া এখানে স্কুল রয়েছে দুর্গাশঙ্কর পাঠশা আজকে সেখানে স্টুডেন্টরা যাচ্ছে ওদের কোনো প্রভিশন নেই কেউ নালায় পড়ে গেলে কারোর দায়বদ্ধতা নেই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ফ্ল্যাটে বিদ্যুৎ নেই কারণ ট্রান্সফর্মার ভেঙে পড়েছে অনেক ফ্ল্যাটে এই ইভিকশনের জন্য আজকে খাওয়ার জল নেই তো প্রশ্নটা হলো যে পৌরসভা একটা বানানা রিপাবলিক হয়ে গেছে পৌরসভাতে অফিসার চালাচ্ছে নির্বাচন কেউ করতে রাজি না কোনো জনপ্রতিনিধি নেই আর শিলচারের এমএলএ আমি বলবো ওনার উচিত ছিল প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট মানে ইলেকট্রিসিটি পিএইচই পিডব্লিউডি পৌরসভা ডিসি এবং ম্যাজিস্ট্রেট যারা এভিকশন করবে সবাইকে নিয়ে বসে এই কাজটা প্ল্যানিং করে করা উচিত ছিল আজকে পৌরসভার যে পরিস্থিতিতে আছে আমি মনে করি খুব শোচনীয় অবস্থা আমি ডিসি কাছারের সঙ্গে এখনই ফোনে কথা বলেছি উনি নেই কালকে আসলে আমি দেখা করে ওনাকে অনুরোধ করব যে ইমিডিয়েটলি এইগুলো ব্যাপার নিয়ে উনি নিজে এখানে আসেন এবং দুই নম্বর কথা এই কাজ শেষ হতে কতদিন কত মাস লাগবে আমি বলতে পারবো না বাট কাছার জেলার তাপাং ব্লকের কাঠালচিপে রামপুর কালীবাড়ি রোডের সড়কটি প্রায় এক সপ্তাহ থেকে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতীরা 
সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বাস লাগিয়ে বন্ধ করে দেয় সোমবার গ্রামের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় দুশত পরিবারের পুরুষ মহিলা ও ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়ে সড়কটির সামনে লাগানো বাসের ব্যারাজি ভেঙে দেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাঁঠাল জিপির সভাপতি রামেন রি বলেন দশ বারো বছর পূর্বে সত্য তাতে এই রাস্তাটি দান করে দিয়েছিলেন সরকারিভাবে গ্রামবাসীর চলাচলের জন্য কিন্তু এখন উনার কন্যা টুনি তাতে এই সড়ক বন্ধ করে দিয়েছেন যার দরুন এই রাস্তা যেতে সাধারণ মানুষের চলাফেরা সহ প্রধানমন্ত্রী আবাস পাওয়া হিতাধিকারীরা তাদের ঘরের ইট বালি সিমেন্ট রদ সহ অন্যান্য জিনিস আনতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসা যাওয়া এবং কোনো অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রচুর জায়গা ঘুরে যেতে হচ্ছে এই গ্রামের কৃষক ও দৈনন্দিন শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই টুনি তাঁতি ও তার সহযোগী গোবর্ধন তাঁতি মহাদেব তাঁতিদের দাপটের কারণে বেহাল রাস্তাটি সংস্কারের কাজ করতেও নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে সুরেশ দাস বলেন টুনি তাঁতি ব্যাস বছর থেকে এইভাবে গ্রামবাসীকে নানাভাবে হেনস্থা করে যাচ্ছেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সুবিচার করা হচ্ছে না তাই সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে রামপুরের অসহায় গ্রামবাসী জেলা প্রশাসনের কাছে টুনি তাঁতি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান আমার ভিতরে প্রায় দুইশো ফ্যামিলি আছে প্রায় একশো থেকে দেড়শো ছাত্র আছে একটা ছাত্র আইতে পারে না এদিকে আজকে রাস্তাটা এক সপ্তাহ থেকে টুনি তাঁতি এরপরে আরও বিভিন্ন ধরনের তার পিছনে আরও কে আছে এটা জানি না কেবা কাহারা রাস্তাটা ব্লক করিয়া রাখছে যার ফলে আমরা কিছুই ইয়ে করতে পারি না আজকে আপনারা নিয়ে সেই আবেদন ইয়ে করতে আসি কিন্তু আমরা তো প্রাণের বয়ে আছে প্রাণের বয়ে আজকে আমরা সরকারের আসি অনুগত নথিপত্র আছে হ্যাঁ সরকারি নথিপত্র আপনারা মাধ্যমে আমরা সাইটে আসি সম্পূর্ণ আমরা সরকারি রুলে সেটেলমেন্ট সব রেকর্ড আমরা আছে জরাজীর্ণ অবস্থায় পরে থাকা জামিরা স্টেট ডিসপেন্সারি শনিবার পরিদর্শন করলেন কাটলিছড়া বিধানসভার বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর উনিশশো সালে স্থাপিত হয়েছিল জামিরা স্টেট ডিসপেন্সারি দক্ষিণ হাইলাকান্দি প্রত্যন্ত অঞ্চলের একমাত্র স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এই কেন্দ্রটি দীর্ঘ বছর থেকে এই জরাজীর্ণ ঘরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছেন চিকিৎসক ও নার্সরা শনিবার বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর ডিসপেন্সারি কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে তিনি জানান আসাম সরকার জামিরা স্টেট ডিসপেন্সারি কেন্দ্রটিকে আপগ্রেড করে পিএচিতে রূপান্তরিত করেছে কিছুদিনের মধ্যে জামিরা স্টেট ডিসপেন্সারি কেন্দ্রটি কাজের জন্য ট্যান্ডার আহ্বান করবে বলে জানা গেছে জামিরা স্টেট ডিসপেন্সারি কেন্দ্রটি আনুমানিক এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন পিএচি বিল্ডিং এ নির্মাণ করা হবে এই নতুন বিল্ডিং নির্মাণ হলে চিকিৎসক ও নার্সের থাকার কোনো সমস্যা থাকবে না এবং দক্ষিণ হাইলাকান্দের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ জামিরা পিএইচি কেন্দ্র সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন আজকে আমি হসপিটালটা ভিজিট করলাম এই হসপিটালের অবস্থা খুবই খারাপ একটা বিল্ডিং আমি দেখলাম যে বিল্ডিংটা রিপেয়ার করলে হয়তো কাজে আসবে জল বৃষ্টির সময় হয়তো উপরের চালটি উড়ে নিয়ে গেছে আর বিল্ডিংটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি আমার ডিসি মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করে কীভাবে এটা রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় করে দেব দুই নম্বর হয়েছে আমার খুশির খবর হলো এই জমিরাবাসীর লাগিয়া যে এই হসপিটালটা এখন স্টেট ডিসপেন্সারি থেকে পিএসি রূপ হয়েছে পাবলিক হেলথ সেন্টার স্যাংশন হয়ে গেছে এটা বিল্ডিং প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ টাকার কাজ হবে সেখানে ডাক্তার কোয়ার্টার নার্স কোয়ার্টার এগুলা হবে আর আমি বিগত বছর আমার এমএলএ আনটাইট ফান্ড থেকে দশ লক্ষ টাকার বাউন্ডারি ওয়ালার কাজ করেছিলাম এই বছরও আরও দশ লক্ষ টাকা আমি আনটাইট ফান্ড থেকে পেয়েছি সেটাও আমি ওই হসপিটালের বাউন্ডারি কাজের জন্য স্যাংশন হয়েছি আমি দিয়েছি সেটাও ইদানিং বেশি লেট হবে না আমি শিলান্যাস করব করে রাত পোহালে একশো বাষট্টিতম রবীন্দ্র জয়ন্তী আর এই রবীন্দ্র জয়ন্তীকে সামনে রেখে উৎসব উদযাপনের আনন্দের অন্ত নেই ইন্টারন্যাশনাল প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরের 
কুচিকাচা পড়ুয়াদের মধ্যে প্রতি বছর স্কুলের শিক্ষক সাগরায়ের তত্ত্বাবধানে সরস্বতীর মূর্তি গড়ে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা এবার তাদের মাথায় সরস্বতী পূজার আয়োজন হয় তবে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে রবি ঠাকুরের মূর্তি কেন বাদ যাবে গত তিন চার দিন থেকে তাই ক্লাস সেভেন এইটের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে রবি ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি গড়ার কাজে হাত দিল রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন এই মূর্তির সামনে শ্রদ্ধার্ক নিবেদন করে স্কুলে আয়োজিত হবে রবীন্দ্র জয়ন্তীর নানা ধরনের অনুষ্ঠান আমার নাম টিয়া আমি ক্লাস এইটে পড়ি আর এবার আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ডিসিশন নিয়েছি কি আমরা রবীন্দ্র ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে আমরা পুজো করব আর আমরা এখানে ডান্সও হবে গানও হবে এইসব নিয়ে আমরা প্রোগ্রামটা করব আর আমরা চার পাঁচ দিন থেকে এটা বানাচ্ছি কারা কারা মিলে পাঁচজন আর স্যারের হ্যাঁ কোন স্যার স্যারের স্যার আমরা অন্যবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিকচার দিয়ে পুজোটা করতাম এইবার আমরা মূর্তিটা দিয়ে করছি তো এবার ডান্স পারফর্ম করব সিঙ্গিং করব পয়েট সব ক্লাসে সবাই মিলে প্রতি বছরই আমরা কিছু না কিছু করার চেষ্টা করি যেহেতু এই স্কুলের আমি একজন আর্ট টিচার হিসাবে তো এই বছর আমি প্রিন্সিপাল স্যারের সাথেই কথা বলেছিলাম যে যেহেতু এইবার রবীন্দ্রনাথের একশো বাষট্টিতম জন্মদিন পালন হবে তাই আমরা একটা কিছু করি যে বাচ্চাদেরও শিখতে পারবে আর আমাদের যে এই সফট স্কিলে ক্লাস হয় ওরা নতুন কিছু জানতে পারবে তো তাই আমি ওই মাটি দিয়ে একটা ভাস্কর্য ওদেরকে শেখানোর চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু কতটুকু কি হয়েছে আমি যা যা বলেছি ওরা ওরা করল আর কালকে আমাদের এই রবীন্দ্রজ্যোতি উদযাপন আমরা করব সেটাতে ওরা এইটা ডিসপ্লে করবে আর এই চেষ্টাটাই মানে করেছিলাম আমার নাম সাগর রায় পূর্ত বিভাগের মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চারটি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার জনগণ দশ বছর থেকে রাস্তায় কোনো কাজ না হওয়ার দরুন প্রায় ল্যান্ড লক অবস্থায় রয়েছেন স্থানীয়রা দুই দিকে বরাক নদী আর মানিকপুরের নদী ভাঙন থাকায় বৃহত্তর মানিকপুর এলাকাবাসীর শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্বপ্নের মতো এই রাস্তার পাশে একটি হাসপাতাল উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল সহ বেশ কয়েকটি পাঠশালা রয়েছে বেহার রাস্তার জন্য কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে তাদের ইতিমধ্যে ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও কাজে হাত দিচ্ছেন না ঠিকাদাররা এলাকায় উন্নয়ন নিয়ে বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্করের ভূমিকায় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে চিন্তপুর হাতিয়ার রাস্তা আমরা যে অসুবিধায় আসা যাওয়া করিতেছি এত অসুবিধা যে বাইক দিয়ে যাওয়া যায় না কষ্ট করে যাওয়া আসা করে আসা যাওয়া করে আর গাড়িগুলি তো আর যাওয়াও যান না গাড়িগুলো নিয়ে চলা যান না কারণ আমরা এখন কিতা করতাম কিতা অসুবিধা তাছি কেন তো আমরা রেখেও দেবেন না আমরা বারবার আজ দীর্ঘদিন থাকি দীর্ঘ প্রায় আট আট বছর হয়ে গেছে গিয়ে এটা নিয়ে আমরা চলাফেরা করি আর ওই অবস্থায় চলাফেরা করি আর আমরা শুনতে পাই যে কন্ট্রাক্টর আইসুই হিসাবে তাই না কইছেন সাত দিনের ভিতরে কাজটা আরম্ভ করবার লাগে যদি না করই যে আমরা বিহিত ব্যবস্থা এখন গণতান্ত্রিকভাবে আমরা আন্দোলন করার চেষ্টা করবো আমরা এটাও মানে আমরা এখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতি বছরের নেয়া এবারও বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাম প্রচার আয়োজন করল কাটলেছড়া রামপুর এলাকার জনগণ একাত্তরতম এই গ্রাম পূজাকে কেন্দ্র করে রবিবার ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী সংলগ্ন জনবহুল স্থানে শতাধিক মহিলা ও পুরুষ একত্রিত হয়ে পরদিন ব্যাপী ভজন কীর্তন মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উল্লেখ্য ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী এলাকায় শিবকালী ও শীতলা মায়ের মন্দির রয়েছে এলাকার জনগণ প্রায় সত্তর বছর ধরে এখানে পূজা পাঠ করে আসছেন যদিও মন্দিরের বিগ্রহ তৈরি করার সামর্থ্য নেই এলাকার মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সাধারণ ভক্তদের 
প্রতিবার নিজ উপার্জিত টাকা ও চাঁদা সংগ্রহ করে মন্দিরের সৌন্দর্য সাধন সহ উন্নয়নের কাজ চালিয়ে আসছেন স্থানীয় জনগণ রবিবার 71 তম সার্বজনীন কালী পূজা ও গ্রাম পূজা সম্পন্ন হয় পূজো শেষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এদিকে স্থানীয়দের একাগ্রতা ও উৎসাহ সহ পুরো দিন ব্যাপী মনোমুগ্ধকর ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত করে মন্দিরের পূজারি স্থানীয়দের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পাশাপাশি অভিনন্দন জানিয়েছেন গ্রাম পূজোর কথা বলতে গিয়ে গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী উর্মিপাল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন সার্বজনীন উৎসবে সার্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত করলাম তা আমরা এখানে সবে উদ্যোগী যে আমাদের সার্বজনীন এই কালীবাড়িটি আজ প্রায় বিগত বহু সত্তর বছর যাবৎ পূজার্চনা চলিতেছে কিন্তু তদুপরি এখানে কোনো উন্নতি কোনো সার্বিক উন্নয়নে মানে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে না যেহেতু আমরা সকলে সন্নিহিতভাবে আমরা গ্রামবাসীরা মিলেমিশে সাদা স্বরূপ সংগ্রহ করে আমরা পূজার্চনা চালিয়ে যাচ্ছি আজ বহু বছর যাবৎ আমাদের এই কালীবাড়িটি এভাবেই পূজার্চনা চলতে আছে এখানে কোনো দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে না আমাদের এই গ্রামটি তেমনই তেমন কিছু বলা যায় না আমাদের গ্রামটি মানে এভাবেই চলে যাচ্ছে আমাদের গ্রামের উন্নতি প্রকল্পটি মন্দিরটিও সম্পূর্ণ হচ্ছে না আমরা সাদা স্বরূপ গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য সাদা চাঁদা সংগ্রহ করে আমাদের মন্দিরটি করতে আসি তবে যে এই মন্দিরটি মানে সুন্দরভাবে সুসম্পূর্ণ হবে তাও বলতে পারছি না আমরা চাঁদা সংগ্রহ করছি আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমরা মায়ের মন্দিরটি যাতে সুন্দর করে রবিবার সকাল এগারোটা থেকে মেহেরপুর শিবালিক পার্ক দুর্গা মান্ড প্রাঙ্গনে বিভিন্ন মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মজয়ন্তী পালনে সূচনা করা হয় সেদিন প্রথমে মাঙ্গলিক পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুভারম্ভ করেন শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি ওমকারনাথ রায় শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডক্টর ভবতোষ রায় আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য কাবুগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস পাল উক্ত কমিটির সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক অঞ্জন স্বামী প্রমুখেরা এবং উপস্থিত সবাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্গ অর্পণ সহ রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এই এলাকার সঙ্গীত শিল্পীরা এরপর শুরু হয় সত্তর জন বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা বিকেল তিনটে পনেরো মিনিটে আবৃত্তি ও চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মজয়ন্তী পালনের উক্ত সাংস্কৃতিক উপ সমিতির আমি সকলকে ধন্যবাদ এইভাবে একটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং আমার আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতার কাজে সম্ভব হচ্ছে সেই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে এই আমার শিবালিক পার্কের বাসিন্দাদের দ্বারাই এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান মানায় রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন আজকে বসে আমার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সাড়ে দশটায় আজকে বিকেল তিনটা দৃশ্যে আছে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বিকাল চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আছে রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রাত সাড়ে সাতটায় আছে আমাদের একটি নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নাটক ডাক ঘর শিল্পীরা আমাদের এত লোকজনই অনেক পরিশ্রম করে বাচ্চারা শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে মণিপুর দিন রাত পাহারা দিচ্ছে আসাম রাইফেলস যুব কংগ্রেসের পদাধিকারীদের দায়িত্ব অর্পণ সংগঠন মজবুত করার আহ্বান
অম্বিকা পট্টি এলাকা পরিদর্শনে তৃণমূল পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ সুস্মিতা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है